Vous souhaitez faire le tri sur votre PC tout en gagnant des performances Et bien c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais tout simplement vous montrer comment désactiver manuellement ou automatiquement les services Windows que vous n'utilisez pas. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est 2% d'abonnés et 98% de non-abonnés, donc c'est quand même une grosse marge. Même si on est très nombreux, on est déjà 151, mais on va viser toujours plus haut, toujours plus. Donc on vise les 10% d'abonnés, donc abonnez-vous sur le bouton rouge, c'est gratuit, en activant la cloche évidemment. Et vous pouvez me suivre également sur mes réseaux sociaux qui sont en description, comme mon Twitch par exemple. On se retrouve directement sur mon bureau, mais d'abord je vous laisse avec le générique. Donc on se retrouve sur le bureau, d'abord je vais vous expliquer ce que c'est qu'un service Windows, donc c'est assez simple en fait. Un service Windows c'est une option euh, qui va tourner en arrière-plan et pour vous donner un exemple, il peut y avoir du coup comme service le biométrique, donc l'empreinte digitale si vous en avez une, ça peut être l'hyper-V, l'hyper-V c'est pour si vous créez euh, une machine virtuelle, il y a vraiment des services pour tout et n'importe quoi, Wi-Fi, conne connexion en câble, Bluetooth... Euh, vraiment tout, par exemple Wallpaper Engine euh, aussi un service, enfin c'est vraiment des services où il y a un peu de tout mélangé mais du coup il y a des choses qui ne vont pas vous servir par exemple moi personnellement les ordinateurs virtuels ça ne m'intéresse absolument pas je ne vais pas en faire donc je peux désactiver sans aucun problème ces services. Je tiens quand même à faire un petit point avant qu'on se lance dans la manipulation c'est que s'il y a un problème sur votre PC que vous avez fait une manipulation euh, que je ne vous ai pas dit de faire ou que je ne vous ai pas conseillé ou alors que vous faites alors je vous ai dit de ne pas forcément le faire ce n'est en rien de ma faute, euh, donc si vous ne savez pas à quoi correspond le service, ne le désactivez pas, cherchez sur internet, et même si sur internet vous ne trouvez pas, ne touchez pas, c'est que ça doit être peut-être utile, ou alors euh, ce n'est pas utile, mais tant que vous ne savez pas, en fait, ne touchez à rien. Donc maintenant que la prévention de l'état a été faite, je vais tout simplement vous montrer comment désactiver les services Windows manuellement ou entre guillemets automatiquement. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez en bas à gauche dans démarrer, et vous allez taper service ou même se en fait et vous trouvez directement service vous faites ouvrir et donc là une page va s'ouvrir avec tous vos services donc ça à vous de choisir si vous les triez par nom par description par état enfin voilà vous faites un peu comme vous voulez moi je vais trier par nom pour un peu plus se retrouver dans les services donc vous voyez qu'il y a une petite flopée de services quand même ils sont pas mal nombreux donc c'est pour ça on va un peu faire le tri ils vont toujours apparaître ici donc s'il y a un problème vous pouvez toujours réactiver mais euh, si c'est par exemple un service qui est requis pour windows bah, malheureusement windows ne va plus fonctionner c'est pour ça que je vous ai fait la petite prévention au début. Donc je vais ouvrir mon petit bloc notes. Je vous ai mis des petits services qui ne servent tout simplement à rien. Enfin euh, à rien, ça dépend évidemment encore une fois de votre utilisation. Par exemple, le gestionnaire des cartes téléchargées, c'est ce qui va permettre d'utiliser des cartes euh, pour par exemple l'application Map qui est, euh, qui est préinstallée sur Windows. Donc ça ne sert à rien parce que personne n'utilise le GPS hors connexion sur son PC de bureau par exemple. PC portable à la limite peut-être un peu plus. Mais PC de bureau, personne n'emporte le PC de bureau, donc ça vous pouvez l'enlever, mais sûr à 100%. Donc je vais vous montrer comment le faire. D'abord, je vais vous dire un peu les services que j'ai mis de côté, euh, mis de côté évidemment pour les enlever. Le gestionnaire des connexions d'accès à distance, ça c'est pour si vous utilisez un VPN. Personnellement, je n'en utilise pas, je ne compte pas en utiliser, donc je désactive. Mais si jamais un jour je compte utiliser un service de VPN, eh bien je pourrai à tout moment réactiver ce service Windows. Donc ensuite, il y a plein de services par rapport à l'ordinateur virtuel. En fait, à chaque fois, vous voyez Microsoft Hyper-V, c'est que c'est par rapport à l'ordinateur virtuel. Donc tout ça, c'est ordinateur virtuel. Si vous n'utilisez pas d'ordinateur vir virtuel, pardon, ou si vous ne comptez pas en utiliser, vous pouvez tout désactiver sans aucun problème. Et ensuite, les deux derniers services, donc registre à distance, ça c'est si vous voulez modifier votre registre euh, à un autre endroit, donc pas forcément en local. Moi, personnellement, je n'ai pas l'utilité. Je ne vois même pas comment on fait fonctionner cette ce modification de registre à distance. Donc je désactive parce que je n'en aurai jamais l'utilité. Euh, et ensuite le service de biométrique, donc comme je disais tout à l'heure, pour euh, tout simplement enlever le capteur d'empreinte parce que les ordinateurs de bureau n'en ont pas et la plupart des PC portables non plus. Par contre si vous en avez un, gardez-le, c'est quand même très important. Donc pour désactiver ce service, donc on va commencer par le premier, gestionnaire des cartes téléchargées. C'est très simple, vous voyez gestionnaire des, des cartes téléchargées, pardon, donc ça c'est le nom du service. Donc vous allez ici, vous appuyez sur la touche G, ça va du coup vous amener directement à G si vous avez trié par un nom. Et là, on va tout simplement bah, chercher le nom du service. Donc, il doit être quelque part par là. Gestionnaire des cartes téléchargées. On vérifie que c'est le même nom pour ne pas se tromper, évidemment. Gestionnaire des cartes téléchargées, c'est parfait. Donc, une fois que vous avez sélectionné le service à désactiver, vous voyez qu'il est déjà désactivé, mais c'est normal. Donc, vous double-cliquez. 
et ensuite dans type de démarrage, donc normalement c'est en automatique ou manuel, Alors, en tout cas c'est un des trois mais c'est pas le dernier, c'est sûr que c'est pas désactivé, donc vous appuyez sur désactiver, vous faites appliquer, ok, et là du coup c'est bon, et pour que ça prenne en compte il va falloir redémarrer le PC si jamais le service est euh, activé finalement. Donc ça c'est la première méthode, la méthode manuelle, euh, donc ça c'est si vous voulez faire tous les services un par un, là j'en ai sélectionné euh, à peu près 9 et euh, là vous voyez bien qu'il y en a beaucoup plus donc si vous faites tout un par un vous en avez pour environ 14 semaines donc je vais maintenant vous montrer comment désactiver les services de façon plus rapide et de façon plus efficace donc pour ce faire il va falloir ouvrir cmd donc dans démarrer vous tapez cmd exécuter en tant qu'administrateur puis oui une fois ouvert vous pouvez le mettre de côté en attendant là on va avoir besoin du nom du service quand je dis nom du service c'est pas ce nom ici c'est un nom, on va dire, un peu plus technique. Donc, je vais vous montrer avec l'exemple de l'acquisition d'images Windows. Ça, c'est ce qui permet, en fait, d'utiliser un scanner. Moi, je n'ai même pas de scanner, donc je vais l'enlever. Donc, pour ce faire, on double-clic. Et c'est ici le nom du service qu'on va devoir récupérer. Donc, vous sélectionnez CTRL-C. Et ensuite, vous allez le coller donc juste ici. À la place de nom du service, vous mettez CTRL-V. Et cette commande, vous faites CTRL-C. Ça va vraiment des CTRL-C, CTRL-V. Hein. Et CTRL-V, Entrée. Et là, c'est écrit que c'est réussi et si je regarde hop si je double clique c'est bien écrit désactivé là c'est écrit type de démarrage automatique parce que ça s'est pas actualisé voilà donc là ça s'est actualisé donc vous voyez que ça s'est désactivé et du coup cette commande vous pouvez mettre le nom que vous voulez dans, euh, dans les guillemets et ça supprimera tout donc là ça prend vraiment 5 secondes au lieu de chercher le service donc par exemple audio windows hop désactivé appliquer ok enfin c'est quand même beaucoup plus long et surtout qu'il y en a quand même pas mal. Donc pour vous faciliter au maximum la tâche, je vais vous donner le lien d'un site qui vous permet euh, d'avoir le nom et la liste des services qu'on peut désactiver. Évidemment, ce site est quand même relativement vieux. Donc il y a des services qui sont nouveaux, qui ne sont pas répertoriés sur ce site. Donc ce que je vous invite à faire aussi, c'est chercher sur Internet ou regarder un à un les services et lire la description. Et comme d'habitude, si vous savez pas, vous faites pas. Si vous savez, vous faites. Mais attention, répercussions. Si vous vous trompez, ça peut être quand même relativement grave. Donc le site en question c'est malécal.com, je ne connaissais pas du tout ce site. En tout cas, quand vous allez descendre, vous allez voir qu'il y a voilà, la liste des services que vous pouvez désactiver avec la description et à désactiver en y mettant que vous pouvez le désactiver si vous n'avez pas. Enfin voilà, en gros, vous savez, ça va vous expliquer par exemple ce service, vous pouvez le désactiver si vous n'utilisez pas de VPN. Voilà, donc c'est vraiment expliqué pas mal. Il y a quand même des endroits où c'est pas expliqué pourquoi je ne sais pas, mais il y a quand même une brève description, donc ça peut quand même aider. Donc voilà, donc vous avez une petite liste, euh, plutôt pas mal. Il n'y a pas non plus tout, mais il y en a quand même pas mal. Donc déjà, supprimez ça, euh, et vous verrez que vous avez un petit gain de performance. Alors c'est assez léger, hein. on est sur du 40 MO de RAM à peu près, mais c'est toujours bon à prendre, et surtout ça fait un peu le prix. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pas vraiment une optimisation euh, à proprement parler, mais c'est plus un nettoyage qui va en même temps optimiser le PC. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous aiderai avec grand plaisir. Et surtout, le plus important, partagez et soutenez cette chaîne en vous abonnant, en likant, en faisant tout ce que vous voulez. En tout cas, ça soutient la chaîne et je vous dis vraiment merci à tous ceux qui le font. Dites-moi également si ces nouveaux plans vous plaisent ou s'ils ne vous plaisent pas du tout. Moi, personnellement, j'aime plutôt pas mal le fait de prendre la caméra dans la main comme ça, à voir. Mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt, plutôt cool. Donc, dites-le-moi également en commentaire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao